Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy tenemos un programón con entrevistas a compañeros de Pakistán, a compañeros del Líbano. Vamos a seguir desarrollando el ciclo que empezamos en el programa anterior sobre la vida y obra de León Trotsky, ya que estamos muy próximos a que se cumpla un 80 aniversario de su asesinato por parte del estalinismo. Les recordamos que hemos iniciado una sección donde vamos a recoger las iniciativas que nos planteen desde las redes sociales, propuestas de temas, etc. Nos han llegado algunas propuestas de que desarrollemos un poco las luchas que se están desarrollando en Europa a partir de algunos cierres de fábricas, movilizaciones importantes, etc. Bueno, vamos a preparar para la semana próxima un especial donde nos referiremos a lo que está pasando en Europa, no solo desde el punto de vista de la lucha de clases, sino también porque aparentemente los distintos sectores del imperialismo europeo se han puesto de acuerdo en un plan para recuperar un poco todo lo perdido. Vamos a tratar de ahondar para eh, demostrar que la famosa ayuda para todos los europeos no es tal, sino que el plan que se viene es un plan esencialmente para ayudar a los mismos de siempre, a las grandes corporaciones y bastante menor a los que harían falta para realmente poder recuperar el nivel de desastre de la economía europea, que no solo tiene que ver con la pandemia, sino un retroceso histórico a las crisis entre los distintos sectores, al Brexit, etcétera, etcétera. Pero bueno, la semana que viene vamos a desarrollar este tema. Volvemos a decirles a todos que los que nos quieran proponer temas o preguntas para que en esta parte del programa nosotros desarrollemos, pueden hacerlo a través de todas las cuentas de la Liga Internacional Socialista y también las mías que eh, en este momento entiendo que están saliendo eh, aquí abajo en la pantalla. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Ali Hamoud desde Beirut, el Líbano, para que nos cuente qué está pasando en esta zona tan convulsionada del mundo. Hola, Ali. Quería arrancar preguntándote cuál es la situación económica actual del Líbano. Eh, من أول السنة فعليا حاليا الدولار وصل لحد لحدود 9000 ليرة يعني تضخم سعر الدولار حوالي 600 بالمئة يتراوى أحيانا بين 9 و 200 و 9 و 500 ل... يرجع يسكر يقشط ويصير 8000 بين 500 و 600 بالمئة صارت عندنا ضخم بشكل كامل بموضوع سعر صرف الدولار نحن في عندنا أزمة جديدة هلأ وصلت على البلد هي في إدام مادة المازوت الفيول نحن في عنا أزمة كهرباء أسيان بلبنان ما في عنا كهرباء بتجاه الدولة نحن في عنا شركة شركة كهرباء رسمية ولكن هي شركة فشلت على مر التاريخ الدولة عبر أن تنتج لنا كهرباء نحن نعتمد بالكهرباء على المولدات الخاصة حاليا نتيجة أزمة الدولار غياب وشح الدولار من السوق ونتيجة قيام بعض التجار بتخزين الدولار المازود لا يلعب يعني ويراهنوا على رفع السعر نظرت على أزمة فيول وأزمة مزود مما أدى أنه حتى المولدات الكهربائية نطفيها وتصير غير متوفرة أو معنا كهرباء إضافة لهذا الشيء صارت عندنا غياب كامل لمواد طبية أساسية نحن بهذا الأسبوع صار متوفي أكثر من أربع إلى خمس أطفال يا أما عبود المستشفيات يا أما بداخل المستشفيات لأنه ما في معدات طبية لا أجهزة أكسجين ولا حتى أدوية أساسية لمعالجتهم عن موت عبود المستشفيات النظام عم ينتقل من حال فشل لفشل أعلى وأكبر أبسط الخدمات المطلوبة الدولة تأمنها مش عم فيها تأمنها النفايات مع بي الشوارع النفايات مع بي الشوارع في عنا أزمة كثير كبيرة بيقدر السلطة أو بيقدر النظام إنه يحل مشكلة النفايات أو وين بدي يخدها وين بدي يحطها كل هيدا عم يترافق مع هيدا الانحدار وهيدا الانهيار اللي عم نعيشه نحنا عم يترافق مع شيء كثير كبير وجديد اللي هو إعادة المصارف سيطرتها وسطوتها على النظام السياسي من أول وجديد طيب المستجد اللي صاير حاليا بالبلد عنا هو انه احنا من بدايه انتفاضه 17 تشرين تعمدنا ان نلجم حزب المصارف حزب الاغنياء يلي بيتمثل برياض سلامه حاكم مصرف لبنان جمعيه المصارف وبعض السلطه بعض اطراف من السلطه السياسيه المستفيدين بشكل مباشر من المصارف ان اللي عم بيصير حاليا في اعاده توزيع ل لا يعني لموازين قوى جديدة داخل السلطة كلها بتصاب بمصلحة حزب المصارف 
عم بيرجعوا هن يسيطروا على مفاصل القرار من اول وجديد وعم بيرجعوا هن يحققوا مكاسب من من البدايه وعم بيرجعوا يسترجعوا كل شيء كنا احنا حققناه طوال فتره الانتفاضه وهذا بيطلب منا نحن عم نرجع نشتغل من اول وجديد لنعيد حاله الاشتباك معهم ان كان على الصعيد الشعبي ولا ان كان على الصعيد السياسي En octubre del año pasado se inició un proceso revolucionario eh, en el Líbano. ¿Cómo está la situación actualmente? حسب يعني استعداد الناس للمواجهه كل مره عم بيكون وكل مره عم بيكون المواجهه الشرسه المواجهه العنيفه من العالم عم بتكون بمنطقه فهي عم تكون متنقله احيانا ببيروت احيانا بطرابلس احيانا ممكن تكون بعدين بمناطق مختلفه ثانيه الا انه السلطه السياسيه عبر احزابها وعبر قواها عم تقدر دائما تمتص اي حاله انفجار اجتماعي او اي حاله انفجار شعبي عم تقدر هي نتيجه غياب الدور السياسي لقوى الاعتراض تحول الضغط الشعبي لفعل سياسي عم تقدر هي تمتص هالحاله اللي احنا عم نحاول نعمله حاليا هو تجميع اقل عدد ممكن من الاطر السياسيه ومن المجموعات يلي بتشبهنا او يلي ممكن تكون طارحه طروحات راديكاليه بتغير هذا النظام بشكل كامل وتغير بنيه هذا النظام من اساسه لحتى نقدر نحن وياها نشكل اطار سياسي نقدر نقطر حركه الناس وفعل الناس بتغيير سياسي او بتحقيق مكتسبات معينه هذا اللي عم بيصير حاليا عم نواجه كثير مشاكل أبرزها أبرزها يعني دور الليبراليين الموجودين بالشارع وبالحراك، أبرزها دور الـ NGO والمجموعات الممولة خارجياً اللي عم بتسخف أي فعل شعبي أو عم تحاول لفعل بعيد كل البعد عن المواجهة السياسية، عم يضل يا إما بإطاره الاقتصادي أو بإطاره الاجتماعي يلي بيتعلق ببعض المكتسبات الاجتماعية، أما أن يوصل لحالة صراع بين طرفي نقيض وخلق بديل حقيقي بوجه السلطه هن عم يتعمدوا افشال هذا الفعل، نحن براينا هذا الفعل يعني الدور يلي عم بيقوموا فيه هو دور مدفوع الاجر، في مين عم بيمولهم وعم بيامن لهم امكانيات كبيره ليقوموا فيه. ابرز مثل المجموعه يلي نشات من يومين المقاومه المدنيه الوطنيه سموها برئاسه شمل الروكوز اللي هو يعني جوز بنته لرئيس الجمهورية في لبنان هو معروف يعني شو انتماءه السياسي وشو خلفيته لكن نحن متأكدين انه كل اللي عم نعيشه هلا هو ارهاصات الانفجار الاجتماعي والشعبي الجديد القائم يعني نحن على بواب فينا نعتبر حالنا انفجار جديد قد يكون شبيه ب 17 تشرين بالانتفاضة السابقة الفرق هالمرة نحن بقى نحاول نحوله يعني من انتفاضة عفوية من انتفاضة الناس عم تتحرك تنزل لحالة على الشارع لانتفاضة تقدر تحقق مكاسب بالسياسة Ustedes están muy cerca del Estado sionista de Israel. ¿Por qué no me decís qué opinan ustedes sobre el plan de Israel y Estados Unidos de seguir anexando territorios eh, que, donde actualmente viven el pueblo palestino? El Mashariah Al-Amerikiyah, 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 فينا نستذكر من فترة مش كثير طويلة كان في مشروع تهويد القدس بعدين يلي كان في غطاء امريكاني له بعدين صار في حكي كثير كبير عن موضوع ثقة القرن وهلا موضوع ضم الضفة و يعني صوت سيطرة اسرائيل والكيان الاسرائيلي على الضفة الغربية وهو الضفة الغربية يعني هي تحت الوصاية الاردنية هي مانا تحت الوصاية الفلسطينية بشكل مباشر ما في حركة شعبية واضح، نحن نعتبر انه السياسة، نحن نعتبر السياسة الفلسطينية اللي بلشت باتفاقية اوسلو وبالاتفاقيات يلي تنازلت عن الحق الفلسطيني باسترجاع كامل اراضي فلسطين، هذه السياسات اللي سميناها سياسات خيانية، هي اللي وصلت لمطرح انه الاسرائيلي يتمادى ببطشه ويتمادى ب ب يعني باحتلاله الأراضي الفلسطينية تعود لعام 67 بالنسبة لنا نحن ما في حل لمواجهة الكيان الاسرائيلي الا بالمقاومة المسلحة وبالكفاح المسلح، هذا العدو ما بيفهم الا لغة القوة ولغة السلاح. الحل للقضية الفلسطينية بالنسبة لنا حل واضح هو الدولة الفلسطينية الواحدة العربية يلي بيعيش فيها الفلسطيني ويلي بيعيش فيها الاسرائيلي ويلي بيعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي في دولة واحدة هي دولة فلسطينية. Contanos un poco sobre Movimiento por el Cambio, la organización que ustedes vienen construyendo y que se ha demostrado muy dinámica desde hace ya bastante tiempo. La organización que ustedes vienen 
غير معروف قد يكون على مستوى البلد لاطار عم بيطلع كل الشعب اللبناني على كل اراضي هذا البلد ومن هون نحن فتنا بموضوع سميناه مشروع الانتقال من مراكز التقل اللي هي في العاصمه الى انه يكون في عندنا في كل المناطق وانه ننتقل من نحن عم نمارس عمل سياسي بدون دعايه وتحريض ممنهجه ودون بروباغندا حزبيه لانه نبلش تخلق مؤسساتنا الخاصه يلي عبر بنقل سياستنا لكل الجماهير ولكل الناس ومن هون اشتغلنا على نقطتين كثير اساسيتين، اول وحده اعطاء المناطق والريف والاطراف ما اهميه كثير كبيره لنبلش نخلق فروع فيها وهذا اللي بلشنا فيه، والنقطه الثانيه يلي هي اطلاق الجريده الالكترونيه يلي خاصه بالحركه الشعبيه واللي بتعبر فيها عن كل مواقفها السياسيه واللي بتكون منبر سياسي من نوع اخر يختلف عن كل المنابر الموجوده حاليا في البلد. هو المواضيع الاساسيه اللي عم نشتغل عليها من هلا، بالاضافه انه نحن الحركه الشعبيه صح هي اطار شبابي حاليا ولكن هي برؤيتها يعني لبعد بضعه سنوات عم تتحول لحزب سياسي. فنحن كمان عم نشتغل على هذا الاطار ونحن عم نحضر ان كان نظامنا الداخلي ولا ان كان بنيتنا الداخليه التنظيميه لتصير قادره تستوعب هذه العمليه الانتقال من اطار شبابي لاطار حزبي. فعليا هي هي المهمات الاساسيه اللي عم نشتغل عليها هلا على المستوى الداخلي كحركه شعبيه، اما على مستوى العمل الجماهيري فحتما نحن منخرطين في كل نشاطات وعمل الانتفاضه. ونحن بنعتبر حالنا معنيين بكل فعل بتقوم فيه هذه الانتفاضه الشعبيه اللي بلشت 19 تشرين لهلا، نحن بنعتبرين يعني معنيين بتسخين الشارع وبرفع سقف الشعارات ورفع حده الاشتباك بيننا وبين السلطه وبيننا وبين احزاب السلطويه الموجوده في المناطق. ¿Quisieras decirle algo más a los compañeros y compañeras de la LIS que te están viendo? من اول شيء وحيد مثل كل مره هذا النظام العالمي الراسمالي الامبريالي عم يستغل كل شعوب الارض حل هو ان احنا كلياتنا نتضامن ونتكاتف ونواجه مواجهه واحده لنقدر نحن نكسره لو مهما باي دوله حققنا انجازات او واجهنا البرجوازيه والراسماليه المحليه الا انه حتقدر الامبرياليه ترجع تخلق لنا راسماليات جديده او تحاول عبر مشاريع الهيمنه تسيطر علينا، الحل هو بالتكاتف لكسر هذا النظام العالمي وخلق نظام عالمي جديد قائم على المساواه والاخوه بين البشر، قائم على العداله الاجتماعيه وعلى الاشتراكيه. Muchas gracias, Ali. Desde hace varios días, la Liga Internacional Socialista viene desarrollando una campaña en apoyo a los estudiantes del Líbano que están dando una pelea tremenda para que no se reabran las puertas de la universidad como quieren las autoridades, justo en los momentos donde la pandemia está haciendo estragos. Los, nuestros compañeros de Movimiento por el Cambio son vanguardia en esta pelea y por lo tanto llamamos a la más amplia solidaridad internacional con ellos. El 21 de agosto se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky. Panorama Internacional está presentando este ciclo conmemorativo de su vida y obra que culminará con el acto internacional de la Liga Internacional Socialista que realizaremos el sábado 22 de agosto. En esta edición vamos a analizar los inicios de la vida política de Trotsky, esencialmente cómo el joven militante Lev Dadidovich Bronstein se transformó en el dirigente revolucionario León Trotsky. Trotsky nació en Ucrania en 1879 en una familia de campesinos judíos acomodados. Como tantos otros, a lo largo de los años se radicalizó y comenzó a militar en la universidad. Inicialmente atraído por las ideas populistas del movimiento Narodniki, fue ganado para el marxismo por quien fuera su primera esposa, Alejandra Sokoloskaya. Abandonó su carrera de matemáticas y se volcó junto con ella y un puñado de jóvenes revolucionarios a intentar organizar a los obreros de la ciudad ucraniana de Nikolayev. Tenía 18 años cuando fue arrestado por primera vez. Pasó los siguientes dos años en diversas cárceles y fue condenado a cuatro años de exilio en Siberia. Una historia común entre los revolucionarios rusos. En Siberia tuvo dos hijas y se fue integrando a las redes de correspondencia clandestina del movimiento socialista ruso e internacional. Se hizo conocido como periodista, crítico literario y polemista político. Y lo apodaron La Pluma por lo bien que escribía. De viejo supo decir que siempre disfrutaba mirar un papel en blanco y llenarlo de ideas. En 1902 logró escaparse de Siberia hacia Londres, donde estaba organizado el centro del movimiento socialista ruso en el exterior. Fue entonces que adoptó el seudónimo Trotsky, tomado del de nombre de uno de sus carceleros. En Londres 
conoció a Lenin y se integró a la redacción de Iskra, la chispa, la principal publicación de los marxistas rusos. Durante una gira para recaudar fondos para Iskra, conocería en París a Natalia Sedova, quien sería su segunda esposa y que lo acompañaría hasta su muerte y con la cual tuvo otros dos hijos más. En 1903 participó del segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, cuando éste se dividió entre bolcheviques, que significa mayoría en ruso, y mencheviques, la minoría. La ruptura se dio en torno al tema aparentemente menor del primer punto del estatuto, que definía quiénes se considerarían miembros del partido, aunque esto desnudó un problema estratégico de vital importancia. Los mencheviques proponían un partido laxo, tipo movimiento, donde cada cual tuviera derecho a hacer lo que quisiera y por eso consideraban miembro del partido a todo aquel que simplemente se dijese del partido, aunque no hiciera actividades ni se comprometiera a llevar adelante la política de la organización. Mientras que para Lenin y los bolcheviques era indispensable un partido de militantes que se comprometieran a llevar adelante la política del partido, que hicieran de la revolución su profesión, un partido conspirativo para evadir la represión constante de la autocracia zarista, donde se discutiera democráticamente todo, pero luego se actuara unificadamente en la lucha de clases. Es decir, un partido centralizado y disciplinado para disputar el poder. Este fue uno de los más importantes aportes de Lenin a la lucha revolucionaria. Trotsky estuvo entre los más críticos del modelo leninista, que surgía por primera vez en debate. Lo consideraba cerrado y burocrático, por lo cual quedó cerca de los mencheviques tras la ruptura, aunque rápidamente rompió con ellos, ya que en la cuestión más profunda sobre el carácter de la revolución en Rusia tenía una postura más cercana a la de Lenin. Los mencheviques confiaban en que la burguesía tomar el poder y por eso no querían un partido de combate. Rosa Luxemburgo, desde Alemania, tenía una opinión parecida a la de Trotsky. Hasta agosto de 1917, Trotsky militaría como miembro del partido, pero por fuera de ambas fracciones, y abogando por una reunificación, entre comillas, utópica. Cuando estalló la Revolución de 1905, Trotsky volvió a Rusia y se sumó al Soviet de San Petersburgo, el Consejo de Diputados Obreros que dirigió la huelga general que dominó la capital rusa la mayor parte de ese año. Su rol en el Soviet, del cual fue electo presidente con 26 años, y particularmente sus encendidos discursos en el juicio tras la derrota de la Revolución, lo convirtieron en el referente más conocido de la izquierda rusa. Desde ese momento en adelante jugaría un papel protagónico en el movimiento revolucionario ruso e internacional. Nuevamente fue preso y exiliado a Siberia y nuevamente se escapó y exilió en Europa, donde trabajó de periodista y se involucró en los debates políticos de la Segunda Internacional de la que el partido ruso era parte aunque el peso fundamental ahí lo tenían los masivos partidos socialdemócratas de Alemania, Austria, Inglaterra o Francia. En la Segunda Internacional, el debate central del momento se daba entre reformistas y revolucionarios. Algunos de los principales dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, como Bernstein y Kauski, argumentaban que se podía llegar al socialismo a partir de ganar las elecciones e implementar las reformas que hagan falta desde el Estado burgués. Rosa Luxemburgo encabezó el ala revolucionaria en la que se ubicaron tanto Lenin como Trotsky. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los reformistas encabezaron la monumental traición a la clase obrera mundial que significó apoyar a las burguesías de sus países en la guerra imperialista. Los revolucionarios rompieron con los partidos de la Segunda Internacional y realizaron una conferencia en Zimmerwald, Suiza, para defender la continuidad del internacionalismo marxista. En su autobiografía, Trotsky recordó la ironía de que a 50 años de que Marx fundara la primera internacional, en esos momentos los internacionalistas cabían en cuatro coches. Pero esa conferencia sembró la semilla de la tercera internacional, que surgiría tan solo cuatro años después. A partir del balance de la Revolución Rusa de 1905, Trotsky desarrolló la primera formulación de lo que sería su teoría de la Revolución Permanente. 
los mencheviques sostenían, al igual que el marxismo europeo de conjunto, que como Rusia era trazada, monárquica y feudal, lo que estaba planteado era una revolución burguesa en Rusia, como la francesa del siglo XVIII, dirigida por la burguesía para lograr una república democrática, pero capitalista, y que el rol de los socialistas era presionar a la burguesía y defender los derechos de los trabajadores, y que para eso no era necesario un partido como el que proponía Lenin. Lenin, en cambio, planteó que había un problema con esa concepción, que la burguesía rusa era tan dependiente del Estado zarista y del imperialismo europeo que no sería capaz de dirigir una revolución contra ellos. Planteó que la revolución la encabezaría la clase obrera y los campesinos y que entonces los socialistas tenían que construir un partido para la acción, para dirigir la revolución. Eso sí, como Rusia era trazada y no había condiciones materiales para desarrollar el socialismo, el objetivo de la revolución igualmente sería el establecimiento de una república democrática burguesa. Trotsky adoptó una tercera posición. Coincidía con Lenin en que la burguesía no podría dirigir la revolución, pero planteó que era ilógico pensar que los trabajadores iban a tomar el poder para luego entregárselo a sus verdugos, los capitalistas. Aceptaba que el desarrollo económico ruso era insuficiente para construir el socialismo, pero planteó que la posición ortodoxa era dogmática, que se aferraban a un pronóstico coyuntural que había hecho Marx en su momento, de que era probable que la revolución socialista empezara en los países más desarrollados como Inglaterra, Francia o Alemania, e ignoraban un tema mucho más importante, que el sistema capitalista es internacional y que si las condiciones materiales para la revolución socialista están maduras a nivel internacional, es secundario donde comience. Eso sí, si los trabajadores tomaran el poder en un país atrasado como Rusia, su éxito dependería de que la revolución rápidamente se expanda hacia los países más desarrollados. Según Trotsky, la revolución en Rusia, dirigida por los trabajadores, no se detendría en las conquistas democráticas, tirar al zar, sino que avanzaría hacia tareas socialistas. No se detendría el tomar el poder en Rusia, sino que se tendría que expandir internacionalmente. Tenía un punto débil la posición de Trotsky, que es que no respondía al problema concreto de qué tipo de organización hacía falta para dirigir una revolución en Rusia y a nivel mundial. Esto se resolvería en la revolución de 1917. La revolución de febrero termina con el zar y surgen dos centros de poder. El gobierno provisional de la burguesía, que recibió el apoyo de los mencheviques, e incluso de algunos dirigentes bolcheviques que se encontraban en Rusia, como Stalin, Kamenev y Sinoviev, y el poder de los soviet obreros. Cuando Lenin vuelve a Rusia en abril, viendo que el gobierno burgués no sería capaz de cumplir con ninguno de los reclamos de la revolución, llamó a que los soviets tomaran el poder y a que no se detengan hasta expropiar a los capitalistas. En sus famosas tesis de abril, efectivamente adoptó la concepción de Trotsky. A la vez, cuando Trotsky regresa al país en mayo, encaró de inmediato su incorporación y la de los miles de obreros organizados con él al partido bolchevique, reconociendo que la organización que venía construyendo Lenin era la necesaria para que triunfe la revolución obrera y socialista. Desde entonces, el partido bolchevique fue conocido como el partido de Lenin y Trotsky, que serían los principales dirigentes de la revolución de octubre y referencia, junto con Marx, de todos los socialistas revolucionarios. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Imran Kamyana, dirigente nacional de la lucha de Pakistán, la principal organización trotskista y de izquierda en el país. Hola, Imran. Quería comenzar preguntándote cómo están caracterizando ustedes la actual situación internacional que se ha creado a partir de la pandemia y de la crisis económica. ¿Cuál es la dinámica que ven? Primero de todo, debe ser claro que la pandemia de coronavirus ha dejado bien la inhabilidad y la importancia del capitalismo como sistema en frente del mundo entero. And now the world is entering uh, into a very deep recession, into a very severe economic crisis. But the point here is that uh, the coronavirus has not caused uh, the crisis of capitalism. 
it has only intensified and exacerbate uh, the already existing crisis within uh, the capitalist uh, system world over. So uh, uh, one crisis uh, would give birth uh, to another crisis, the economic crisis would be translated into the social crisis, into the political crisis, and uh, there would be many upheavals in the coming months and years uh, against the austerity which uh, the states uh, would be imposing on their people uh, in the coming days. Because uh, under capitalism, the price of every crisis is to be paid by the working masses. So uh, there would be resistance, there would be protests, there would be movements, and uh, there can be, there can even be uh, revolutions in the coming days uh, in many uh, countries. ¿Qué nos podrías contar de la situación de la lucha de clases en el subcontinente? First of all, I would be discussing the situation in India, uh, particularly after uh, uh, the BJP government, which came into power in uh, 2014. The BJP is basically a, a Hindu fundamentalist uh, tendency, uh, a fundamentalist fractionary party. And uh, its rise as a party uh, and as a social force was a product of the failure of uh, the communist parties of uh, India uh, to present any alternative to capitalism. They are still presenting the same uh, obsolete uh, two stages solution to the crisis of capitalism, uh, in which uh, first, they, uh, first uh, the working class is supposed to support uh, the, the so called progressive bourgeoisie. And in the second uh, step, uh, after many de decades or many centuries, there uh, the conditions would uh, be ripe for a socialist revolution. So this is a uh, outright uh, stupid and uh, uh, reactionary uh, theory, uh, which uh, uh, they uh, they have been presenting since uh, 1940s in Indian subcontinent. And instead of their uh, very large uh, size and huge membership they are unable uh, to present any revolutionary way out of the uh, of the crisis of the capitalism uh, so uh, when the bourgeoisie was not able to develop a modern society and the marxists uh, or the communist parties were not able to present any uh, solution to the masses uh, the hindu fundamentalism uh, emerged as a third political force in the indian society in 1980s and after coming into uh, power, they have pursued a policy of uh, uh, neoliberalism, very aggressive neoliberalism. Uh, so uh, I would also li uh, would like to discuss free market economy in India after 1991, because it has been presented as a success story of uh, free market policies all over the world. And there have been uh, a propaganda that uh, Indian economy is the fastest uh, growing economy uh, in the world. Uh, or one of the fastest growing economies in the world, and India is pr progressing uh, very rapidly. Uh, I, I would uh, uh, present a figure that uh, to generate 1% extra employment, uh, employment, the Indian economy needs at least a growth rate of 10%. While in 1970s and 80s, when there was an element of uh, state planning in the economy, uh, to increase uh, the employment of uh, 2%, the growth rate uh, uh, needed uh, to be 4 or 5%. So this is the real character of the neoliberal growth, that it is a joyless, jobless growth, which uh, doesn't uh, uh, rely on industrialization or employment generation, but on uh, fictitious financial activities such as uh, real estate and, uh, and stock market. So uh, as I said earlier, that uh, there is a fundamentalist uh, uh, party in government in India. And as the crisis of Indian capitalism has deepened uh, during the last uh, few years, uh, the religious bigotry and uh, religious uh, 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 fundamentalist tendencies within the Indian state and government has only increased. And they are now using uh, the religious uh, uh, fundamentalism and Hindu uh, uh, fascism uh, to divide the society and uh, perpetuate their uh, rule. And uh, against even in this scenario, 
there have been uh, many movements of uh, very courageous and uh, uh, audacious uh, movement movements of indian working class in which the workers have uh, uh, risen uh, against and challenged the uh, against the state and challenged the system uh, there have been a, a very uh, huge farmers uh, movement in india uh in uh, march 2018 in which 50000 uh, farmers marched for 180 kilometers uh, to the capital of uh, maharashtra state mumbai and they were demanding that their loans be waived off similarly in 2019 uh, there have been a very courageous movement of honda uh, factory workers uh, in indian state of haryana in which uh, uh, f- uh, 4 to 5000 workers participated and they went on uh, strike against the, uh, against the lay off of the 300 uh, contract workers and this movement went on for like uh, many weeks and then uh, uh, after that the management of the honda uh, ha- had to negotiate uh, with the workers similarly uh, this july on uh, just a few days ago uh, 500000 workers of state owned uh, coal india limited uh, which is a state owned uh, enterprise uh, went on a three day a three day strike against the uh, the proposed privatization of the uh, of the enterprise and there was uh, about 50% more than 50% uh, decline in the production of uh, the coal india uh, limited in the past years we have also uh, seen uh, general strikes in india there have been uh, four general strikes after 2016 in which uh, millions of workers participated and if you look at the numbers of people Uh, number of the people participating in the strikes uh, they can surely be uh, called the biggest strikes in, uh, in in the human history in which about 150 uh, to 200 uh, million uh, uh, workers uh, participated against the uh, neoliberal labor reforms and privatization and other uh basic issues similarly there have been protests in india uh last year at the end of the last year against uh, against an act uh, which was discri- discri- discriminating the indian citizens uh on the basis of religion it was a citizenship amendment act in which uh, uh, they were giving citizen uh, to refugees uh, to some refugees from other countries uh, who were uh, who have been in india in uh, since 2014 but that citizenship was uh, not available for the muslims so there was a, a protest movement against uh, this uh, step of the uh, government similarly there there has been youth movements in india particularly in jawaharlal nehru university in delhi uh, against the, the uh, against the sedition charges on some of the student leaders uh, right now pakistan is going through an imf program in which uh, uh, government is pursuing a uh, aggressive policy policy of uh, privatization of layoffs and uh, other uh, labor reforms and uh, uh, there has been severe stagflation uh, with inflation rate going uh, from uh, 3 to 4% to uh, 14% while the growth rate declining from 5% uh, to minus uh, uh, 0.6% and uh, this uh, situation is having its repercussions and uh, people are now more and more angry against uh, these neoliberal uh, measures of uh, of government of uh, uh, pakistan there has been uh, some movements uh, uh, in the past months and the years again pri- against privatization one of uh, the movement was uh, by the util- utility stores uh, workers it is a, a state institution of grocery stores and the government wanted to privatize it but they resisted and one of the very audacious uh, uh, movement recently have been the movement of young doctors nurses and paramedical staff against the privatization proposed privatization of uh, the healthcare uh, system and one important uh, development which has been very important uh, for the revolutionaries and the working masses of the country which has set an example in front of the masses is uh, the development and establishment of gha grand health alliance in which all the organizations and trade unions and associations of healthcare sectors have joined on uh, one platform 
against the privatization and other anti workers uh, reforms in the in the healthcare sector and they have successfully resisted uh, the attempt of uh, privatization of uh, uh, healthcare uh, one important development recently have been uh, meeting which held today in which uh, 23 trade unions and other uh, uh, labor organizations uh, participated Uh, it was held in lahore the railway workers have declared that they would be shutting down the trains in country on 5th of august if their demands are not met and similarly the uh, clerical association which is called apca all pakistan clerical association have also declared that they would be shutting down offices if their demands are not met and what they are demanding is uh, a rise in wages according uh, to the uh, rise in inflation and 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 to lay off and 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 to the policy of uh, privatization so there have been uh, movements but uh, still they are not uh, very uh, huge in uh, time and space but there have been struggles and there have been uh, uh, re- resistance by the workers but now we can see that uh, these movements and uh, are getting more organized uh, more uh, collective and uh, more uh, uh, united Uh, as they move forward and as the crisis of capitalism deepens in Pakistan and world over. Te saco un poco de tema. ¿Qué opinan del plan de anexión de Cisjordania por parte del Estado sionista de Israel? Uh, first of all, I would like to comment on the very existence of Israel. What uh, uh, late uh, Comrade Lal Khan used to say that the existence of uh, Israel is similar to a uh, cancer on the map of Middle East. so basically israel is nothing but an outpost of us imperialism to impose its uh, uh, imperialist designs on uh, uh, on the masses of uh, middle east and uh, uh, to keep the region under check uh, through a proxy uh, state uh, which is called israel uh, so i would uh, also i would like to uh, comment the, that there is no two two state uh, solution of uh, this uh, conflict as the history has shown uh, there can never be uh, an independent uh, self reliant uh, palestinian state uh, in front uh, of a huge imperialist state like israel so uh, the uh, plan, uh, israeli plan of annexation of uh, the west bank is nothing but but the perpetuation of israeli uh, aggression in the broad uh, day, daylight and it must be condemned and it must be resisted Uh, not only in palestine not only in uh, in uh, middle east but all over the world and uh, the revolutionaries particularly uh, the marxists have uh, this uh, duty to organize masses uh, and uh, uh, clearly put forward a solution to this uh, conflict which can, uh, which is uh, uh, only possible uh, through a socialist federation of the middle east in which uh, the working class of israel would have to play a decisive role because uh, the history has proven uh, time and again that uh, liberation and independence of palestinian masses is, is impossible until and unless the, the israeli working working class and youth enters into the arena of history against the zionist israeli israeli state and uh, uh, with the collective effort and the collective class struggle capitalism is uh, brought to an end in uh, palestine in israel and in the whole middle east and a uh, socialist federation of all nationalities uh, based on uh, volunteer uh, membership is established esta semana estuvimos intercambiando con ustedes sobre la compleja situación que vive venezuela quisieras decirnos un poco cuál es la opinión que tienen ustedes y de paso aportar a, a este debate tan importante entre los revolucionarios First of all I would like to comment uh, that the Bolivarian revolution in Venezuela uh, which started in 1998 uh, which uh, brought forward uh, Chavez as a uh, mass leader was uh, a gust of fresh air in the uh, in the post uh, 1991 uh, uh, suffocating environment when the Soviet Union had collapsed and uh, there was uh, Uh, imperialist propaganda everywhere that socialism has failed so it was uh, a, a very important development in venezuela uh, which uh, proved that the class struggle had uh, had not ended 
and there would be movements and there would be revolutions and there would be struggles in the coming uh, coming years and, and decades uh, but the problem of the venezuelan revolution uh, is the absence of a, a revolutionary uh, party because of which uh, the revolution is still unfinished uh, in venezuela and uh, chavez was an uh, honest person and he, there are some uh, similarities in spite of many differences there are some similarities in between uh, what happened in venezuela from 1998 uh it uh, to to this day to what happened in pakistan in 1968 at 69 so the absence of a revolutionary uh, party basically gave uh, rise uh, to psuv as a populist trend as a populist uh, tendency which is a socialist party uh, which is a populist party but not a marxist uh, party and because of this absence of uh, a subjective factor uh the revolution in venezuela has been a very slow motion and it is still unfinished agenda which have given rise to many other problems uh, such as uh, the economic crisis in venezuela and uh, which has given many chances to the imperialists uh, to make their intervention in the uh, in the country uh what our position on venezuela is basically uh, that uh, we should uh, struggle to build a revolutionary party uh, bolshevik party in venezuela and in latin america uh, to bring an end to the capitalist system but how to do it it is is a is another question and uh, we uh, suggest that this should be done by intervening into the movement into the psuv into the socialist party of venezuela uh instead of uh, standing outside of the movement and outside of the uh, of the party we should go to the workers we should go to the common supporters and voters of uh, psuv and explain to them uh, that the only solution to the crisis through which venezuela is passing is uh, uh, is uh, through completion of uh, revolution and uh, establishment of a socialist state and dismantling of the capitalist state and capitalist system as a whole uh, then we should critically support uh, the bolivarian uh, leadership uh, which is uh, under uh, nicolas maduro uh, these days our uh, criticism of uh, psuv leadership should be very different and in fact opposite to the right wing uh, criticism of the uh, of, of the psuv and we should uh, conditionally and critically support them uh, and if they take any anti imperialist uh, stance if they take any if they make any nationalization or if they uh, resort to any socialist uh, measures against uh, the imperialist intervention or the local uh, bourgeoisie we should uh, support them but at the same time uh, we should oppose any conciliatory policies by the psuv uh, leadership uh, and uh, we should explain to the uh, people uh, that only through the complete overthrow of capitalism can their uh, uh, problems and their hardships uh, be eliminated por último imram quisieras agregar algo más what uh, i would like to say is uh, what trotsky said in 1930s about 100 years ago that the crisis of our epoch has uh, uh, has been shrinked uh, to the crisis of uh, leadership uh, so comrades uh, there have been movements there are movements there would be movements there would be revolutions there would be struggles there would be uh, resistances uh but the only thing which is uh, not present at the movement uh, the only thing uh, lagging uh, is uh, a revolutionary party uh, which could play a decisive uh, role and provide leadership to these to, to to these movements of working masses and uh, and the youth and uh, uh, give them a direction towards the socialist revolution so our task is uh, to build that revolutionary party not in our cities not only in our cities not only in our countries not only in our continents but world over what i would like is uh, like to say is that your uh, struggle is our struggle and our struggle is your struggle so let's move forward and uh, dismantle this system and overthrow this system through a socialist revolution gracias imram 
Hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado. Antes de retirarnos, dos invitaciones. Este sábado 25, las juventudes de la Liga Internacional Socialista realizarán un foro donde tratarán dos de los problemas que están en primer orden entre la juventud. La precarización laboral y la decadencia educativa. No se lo pierdan. Para interiorizarse de cómo participar, vean las distintas páginas de la Liga Internacional Socialista y las redes sociales. La segunda invitación, desde Argentina, el Frente de Izquierda Unidad, que eh, está compuesto por varios partidos, entre ellos el MCT de Argentina, integrante de la Liga Internacional Socialista, realizará una conferencia latinoamericana y de Estados Unidos para discutir entre todos los revolucionarios de la región cuál es la situación actual y cómo se puede impulsar la lucha de clases y también la organización para seguir las peleas contra el capital. 30 y 31 se realizarán conferencias más temáticas y el sábado primero de agosto se realizará la conferencia central. Están todos invitados y también a través o de la página del MCT de Argentina o de la Liga Internacional Socialista podrán ver cómo participar. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en esto que hemos dado a llamar Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista.